habari nyote mnafuatilia lecture room online leo nafundisha kitu kwenye Microsoft Office World kinachoitwa Microsoft Office World shortcut keys na mtazungumzie hasa shortcut keys zinazohusisha matumizi ya control ongeza herufi yoyote ile pale kwa hiyo nitaanzia control a hadi control z tuanze na control a uh, unavyobonyeza unabonyeza control bila kuachia alafu unabonyeza herufi inayotakiwa kwa hiyo hapa nimebonyeza control a uh, umeona imeleta kivuli kwenye kazi yangu yote hii hapa kwa hiyo uh, control a maana yake ni kwamba select all chagua vyote uh, tuangalie control b b Uh, labda ni labda ni highlight maandishi yangu haya alafu nije nibonyeze control bila kuachia alafu b kinachotokea ni kwamba maandishi yale yanakuwa bolded kwa hiyo control b ni bold tuangalie control c hivyo hivyo naweza nika highlight haya maandishi alafu nikabonyeza control c uh, control c kwa hiyo na highlight alafu nabonyeza control c alafu naweza nikaja kubonyeza hapa chini hapa alafu nikabonyeza control v nimekuwa nimepaste kwa hiyo control c ni copy na control v ni paste ingawa v nitaizungumzia baadaye lakini control c ni uh, copy tuangalie uh, control d uh, control d nabonyeza control d inafungua kitu hiki hapa kwa hiyo ni kama vile control D ni open font uh, formatting window font formatting window imeniletea hii kwa ajili ya kuformat maandishi yangu rangi aina maandishi na nini kwa hiyo hiyo ni control D um tutaipa control E control E maana yake uh, labda nianze kuweka maandishi huku alafu nibonyeze nichagua haya maandishi kama nilivyochagua hapa haya hapa na chagua haya maandishi kama nilivyoweza control e kwa hiyo control e maandishi yanakuja katikati kwa hiyo align uh, text to the center control e align text to the center tuangalie control f nabonyeza control f um, control f maana yake ni find tafuta kwa mfano nijaribu kutafuta neno children katika kazi yangu hii. Kwa naweza nikaja hapa nikaandika neno children hapa children. Kwa hiyo ime find inatafuta popote kwenye neno children inakuja kunionyesha. Kwa hiyo hiyo ni control F. Tuangalie control G. Control G. Ah uh, nabonyeza control G. Control G maana yake uh, go to specific page number kwa labda kama kazi yangu ilikuwa na page moja nasema nataka kwenda kwenye ukurasa wa moja au ukurasa wa kumi. alafu nabonyeza hapa go to inanipeleka kwenye ukurasa wa kumi. kwa hiyo g ni, ni go to the specific page number tuangalie control h h hii hapa control h control h inakupa hapa i find alafu hapa chini inakupa ina, ina replace with kwa nazo nikatafuta neno children popote pale lilipo neno children alafu nika replace with labda kids kwa kile pale neno children uh, nitakuja ku replace na ku replace na neno kids alafu naweza nikabonyeza hapa replace all here na hapa inaambia all done we made three replacements kwa kile pale na neno children size pamewekewa neno kids mfano ni hii hapa palikuwa na children lakini saizi pamewekewa neno kids kwa hiyo ni control h kwa hiyo control h ni find and replace tuangalie control i control i ah uh, nayo pia nifanye kwenye haya maandishi hii heading i na mwanza control i unaona eh maandishi yamekuwa kat, katika italics kwa hiyo control i ni kwa ajili ya italicize make a uh, a uh, text into italics tuangalie j tuangalie j control j uh, labda tuanze na haya maandishi kuna wakati maandishi yanakuwa shagalabagala kama haya hapa hayajawa justify hayajawa straight huku huku mbele 
wakati kama huo ndipo ambapo unachagua haya maandishi yote kama hivi na kubonyeza control J kwa hiyo maandishi yanakuwa justified yanakuwa justified upande wa pili kwa hiyo ni control J tuangalie a uh, control K na bonyeza control K control K ni hii hapa uh, inasema insert hyperlink insert hyperlink kwa hiyo ni ni control K tuangalie control L control L L ni hii hapa naweza nika highlight haya maandishi alafu nikaweza control L control L manake align text to the left hiyo ni control L katika video inayofuata nitaanza kuelezea kuanzia control M hadi control Z asanteni kwa kunisikiliza na usikose kuangalia hiyo video ya pili kuanzia control M hadi control Z asante